नमस्कार मी निकिता वागदे स्टार एफ एक्स न्यूज मध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करत आहे आणि बघूया आज स्टार चा वार एक नजर आजच्या हेडलाईन्स वर भंडारा येथे मोदी व फडणवीस सरकार विरोधात एनएसयूआय ची बेरोजगार यात्रा आता बातम्या सविस्तर भंडारात सोमवारी एनएसयूआय व युवक काँग्रेस बेरोजगार यात्रा काढण्यात आली त्यावेळी बेरोजगार युवकांना संबोधित करताना ते बोलत होते की देशातील एकूण रोजगार निर्मितीपैकी एकट्या महाराष्ट्र पंचवीस रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी महाजनादेश यात्रेत केला आहे या दाव्यावर नाना पटोले यांनी सडकून टीका केली रोजगाराच्या आकड्यांबाबत विपर्यास करून मुख्यमंत्री एक प्रकारे जनतेसोबत धांदाट खोटे बोलत आहे असा गंभीर आरोपही केला मुख्यमंत्र्यांनी दोन हजार अठराच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केली की चोवीस हजार शिक्षकांची अन बहात्तर हजार शासकीय पदांची मेगा भरती आज दीड वर्षानंतरही पूर्ण झालेली नाही याचेही स्मरण त्यांनी करून दिले महाराष्ट्र में हमने बेरोजगारी का जो आंकड़ा निकाला आर टी आई के माध्यम से वो पैंतालीस लाख एक हज़ार चार सौ छब्बीस है जो बहुत ज़्यादा है और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो रोजगार कांग्रेस के माध्यम से पिछले साठ साल में कांग्रेस की सरकार ने दिया हुआ था उसे भी खत्म करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है सबसे बड़े मुद्दे ये लोगों ने जो किए वो जी और नोटबंदी के वजह से आज देश की परिस्थिति ये हो गई है और एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि हमने रोजगार दिया मैं खुद पुणे जैसे शहर में रहने वाला हूँ पुणे शहर को एक रोजगार का हब माना जाता था आज पुणे में भी ऐसी परिस्थिति है कि बाहर के युवाओं को भी रोजगार पुणे में मिल नहीं रहा है रोजगार पूरी तरह खत्म हो गया है और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो केंद्र में नरेंद्र जी को और राज्य में देवेंद्र जी को जाता है मैं इसके माध्यम से सारे रोजगारों से और बेरोजगारों से महाराष्ट्र के निवेदन करता हूं कि सरकार के खिलाफ बहुत बड़े माध्यम से आप रास्ते पे उतरे और इसीलिए मैंने आज ये एन की बेरोजगार यात्रा महाराष्ट्र के हर एक राज्य में निकालने की कोशिश की निवडणुकीच्या तोंडावर काही पदाची भरती आणि जाहिराती प्रकाशित करून किंवा मुलाखतीची प्रक्रिया जाहीर करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे राज्यात शिक्षकांची छत्तीस हजाराहून अधिक पदे रिक्त आहेत त्यापैकी चोवीस हजार पदे भरण्याची घोषणा सरकारने केली पोलीस भरतीतही सरकारने मोठा अन्याय केला पोलिसांच्या तेरा जागा भरणार असल्याचे सांगून केवळ तीन पदांची जाहिरात काढण्यात आली या जाहिरातीत ओबीसीच्या जागाच नाहीत अशा प्रकारे ओबीसींवर मोठा अन्याय झाला असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष अमीर शेक विदाउट वर्क ऑर्डर विदाउट निधि उपलब्ध नस्ता सुधा या पद्धति से भूमिपूजना से कार्यक्रम करण ये खे अर्थान जाना व्यवस्था जी प्रशासकीय व्यवस्था जी संविधानिक व्यवस्था मान्य नहीं है दर्शन केन्द्र सरकार आ महाराष्ट्र सरकार या सरकार वाला युवक विश्वास रहना नरेन्द्र देवेंद्र ये आता बेरोजगार केन्द्र है महाराष्ट्र एन यू सी आई चे आम अध्यक्ष अमीर शेख हैं नेतृत्व प्रत्येक जिह् या पद्धति मोर्चे सुरू जाए अपन पाल कि मुलिं की संख्या अपने मोटा प्रमाण पाए मिलती है आज काल केन्द्र एक मंत्री संगित कि आता आम्मी नौकर भर्ती करते हैं पी लायकी लोक नहीं लायकी उमेदवार नौकर भर्ती नहीं मजे आता शिकले मुला मुली आज या देशामध्ये लायकीचेच राहिले नाही अशा पद्धतीचं वक्तव्य करून जखमेवर मीठ चोडण्याचं पाप नरेंद्र मोदीच्या सरकारने जे केलेलं आहे त्याचा परिणाम या लोकांना भोगावंच लागेल हा नुसता या देशातल्या तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोडण्याचं पाप त्यांना बेजत करण्याचं पाप नरेंद्र मोदीच्या सरकारनं देवेंद्र फडणवीसचं सरकार करत आहे भाजपचं सरकार करत आहे आणि म्हणून राज्यातले देशातले सगळे युवक आता यांना यांची जागा दाखवेल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आम्ही आमच्या मेनोफेस्टोमध्ये कारण की काँग्रेसच्या सरकारमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भरतीमध्ये मग तो ओबीसी असेल सेड्यूल कास्ट असेल सेड्यूल ट्राईब असेल एन टी व्हिजेंटीचा असेल हे सगळे नाव पूर्ण करून त्या जागा भरल्या जात होत्या नौकर भरतीमध्ये कधीही त्यामध्ये जाती जातीमध्ये भांडणे लावली जात नव्हती पण भाजपच्या सरकारनं ओबीसीचा कोटाच संपवून टाकला आणि ओबीसीच्या मुलामुलींवर 
नौकर भरती में अत्याचार करेला साध्या पुलिस नौकर अत्याचार कराए पाप जे करता है ता आम्मी निषेध करते है अपन पाल कि युवक ने तोरत निषेध यठिका के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ज्या पद्धतिन मेगा भरती मेगा भरतीच ग पांच वर्षा मधे जे भोप आश्वासन देव युवक जे बेजार के ऑनलाइन मध्य उभ कर खिशात पैसे खर्च कराए लवले पौकरी दी नहीं आता परिणाम आता उद्या निवणुकी फडणवीस सरकार भोगावे लगे आना पाय उतार वाव लगे अभी परिस्थिति आज राज एनएसवाय ची बेरोजगार यात्रा भंडारा ये शास्त्री चौक ये निगुन जिधिकारी कार्यालय चौक ये संगत जिधिकारी डॉक्टर नरेश गित्ते निवेदन दे अमीर शेख ना पटोले पवन वंजारी आनंदराव वंजारी सेवक भा वघाए जिया पटेल रमेश डोंगरे व अन्य एनएसयूआई ऐसी युवक कांग्रेस व कांग्रेस कार्यकर्ते व पदाधिकारी बेरोजगार युवक युवती मोटा संख्य ने उपस्थित होते या राज्याच्या सरकारच्या पाठीमागे आहे म्हणून ही लोक निवडून आली आहेत या सरकारने या राज्यातील युवकांना आणि विद्यार्थ्यांना असं सांगितलं होतं की दरवर्षी आम्ही तुम्हाला दोन कोटी नोकऱ्या या सरकारच्या माध्यमातून देऊ दोन कोटी नोकऱ्या तर लांब ज्या काँग्रेस पक्षाच्या काळामध्ये नोकऱ्या युवकांना आणि विद्यार्थ्यांना मिळाल्या होत्या आज ही परिस्थिती राज्यामध्ये निर्माण झालेली आहे की त्या नोकऱ्या सुद्धा जाण्याच्या पाठ उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थिनींना एक प्रश्न विचारायचा आहे आपल्या दैनंदिनीच्या रोज दिवसामध्ये आपल्या भाऊ आपल्या बहीण किंवा असा कुठलाही व्यक्ती असा आपल्याला पाच वर्षामध्ये दिसला आहे का ज्याला या राज्याच्या बीजेपी आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला आहे कुणाला मिळाला आहे का कुणाला मिळाला आहे सगळ्यात पहिली चूक या लोकांनी या देशामध्ये ही केली की या लोकांनी नोटबंदी केली जो घामाचा आणि कष्टाचा पैसा आपल्या आई वडिलांनी आपल्या घरामध्ये ठेवला नाही तर हे देशातल्या जे पैशाले लोक आहेत ज्यांच्याकडे कालधन आहे ती त्या लोकांसाठी आहे मला अजून एक प्रश्न आपल्या सर्वांना करायचा आहे आपल्याला बँकेच्या लाईनीमध्ये अंबानी अडानी टाटा बिर्ला ही लोक दिसली का दिसली ना या नरेंद्र मोदींनी जे देशाचे पंतप्रधान आहेत यांनी आपल्याला सांगितलं होतं की तुम्ही चाळीस दिवस द्या जर नोटबंदी ही पूर्ण फाशी द्यायला तयार आहेत आपण खाली कधी येणार आहात आपण खाली कधी येणार आहात आणि युवकांना तोंड कधी दाखवणार आहात त्या नोटबंदीमुळे या राज्यातले अनेक धंदे बंद झाले हे अनेक गोष्टी बंद झाले यानंतर या लोकांनी जीएसटी आणली या जीएसटी मुळे या लोकांनी असं केलं की त्यामुळे रोजगार कमी झाला मला आज बेरोजगारी जी आपल्याकडे वाढली आहे त्याबद्दल आपल्याला सांगायचं आहे आज राज्यामध्ये तब्बल पंचेचाळीस लाख विद्यार्थी आणि युवक हे बेरोजगार आहेत आपण हे सहन करून घेणार आहात का सहन करून घेणार आहात म्हणून भंडारा जिल्ह्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना माझी ही विनंती आहे की आज ही यात्रा झाली ही यात्रा आपल्याला इथं संपवायची नाही ज्या लोकांनी ज्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्याला आजपर्यंत नोकऱ्या दिल्या त्या लोकांच्या मागे आपल्याला या विधानसभेच्या इलेक्शनमध्ये उभं राहायचं आहे नानाभाऊ पटोलेंसारखं नेतृत्व या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या नेतृत्वाच्या मागे आपल्याला उभं राहायचं आहे आणि मी एवढंच बोलून माझे दोन शब्द थांबवतो मला फक्त धन्यवाद